对王一博的虚假信息攻击事件。我要以一种愤怒和深切愤怒的情绪开始这篇文章，针对最近的一起事件，一场在社交媒体上肆虐的恶作剧，严重损害了一位著名明星王一博的精神和荣誉。在社交媒体时代。虚假信息的传播变得异常容易和快速。这个事件是虚假信息对他人生活和名誉产生负面影响的一个具体例子。一切始于一系列谣言在社交媒体上蔓延，特别是在娱乐圈专用的论坛和网站上，关于一位知名明星涉嫌卷入一宗性交易案的传闻。毫不奇怪，中国的多才多艺的演员兼歌手王一博的名誉引起了很多人的注意。值得注意的是，在这个时期，网上的许多人开始怀疑这些谣言就是关于王一博的。事件的进展是虚假信息在互联网上传播的鲜明例证。一些人很快就相信并传播了这些信息，尤其是那些一直关注明星生活的人。在对明显缺乏谨慎和事实核查的信息如此轻信的情况下。我们很难找到对名人的生活和声誉产生积极影响的地方。然而，重要的是要始终坚持“除非证明有罪，否则人人无辜”的原则。我们不应该仅仅依据谣言对某人进行指责，这也适用于王一博。代表王一博的 Leroy 公司已经对这些指控做出了坚决回应，强调这只是谣言，没有任何具体证据证明他与这起事件有关。该公司表示，他们已向执法机关报告了这一事件，以便进一步调查和了解情况。然而，尽管来自 Leroy 公司或王一博本人的任何回应，这一事件都已经严重损害了艺术家的精神，不仅是他的名誉受到质疑，还严重影响了他的精神和内心。他周围的人，包括粉丝和家人，都不得不面对无尽的压力和担忧。这个问题不仅仅涉及个人或知名明星，它是互联网虚假信息传播可能对任何人的生活和声誉产生严重后果的一个例证。我们需要在相信网络信息之前谨慎和审慎，并避免传播未经核实或没有具体证据支持的信息。此外，我们需要尊重“除非证明有罪，否则人人无辜”的原则。我们不应仅仅基于谣言或不可信的信息来将他人归为罪犯，这不仅是个人的问题，也是社会的问题。在这种背景下，我们需要记住，每个人，包括名人，在面临指控时都有权根据正当法律程序进行审查和处理。我们不应以缺乏事实依据的信息来嘲笑或制造恶作剧。我希望这一事件能成为我们反思和学习的机会。它应该推动我们重新审视我们在社交媒体上获取信息和对待他人的方式，特别是名人。以下是我对这一事件的一些想法和评论：尊重和谨慎至关重要。在接触社交媒体上的信息时，我们需要始终保持尊重和谨慎，不要盲目传播未经核实的信息或谣言。在相信并分享之前，请提出问题并寻找准确的信息。建立负责任的环境，社交媒体平台需要促进建立负责任的环境，其中虚假信息和谣言可以得到审查和清除。用户也应被鼓励报告不可信的信息，以便采取适当的措施处理。不要提前定罪，除非证明有罪，否则人人无辜的原则应始终被遵守。不应仅仅基于谣言或不可信信息来定罪某人，让法律来履行他的职责。等待执法机关的最终结果。对被指控者的心理和精神影响，请记住，虚假信息的传播可能对被指控者的心理和名誉造成严重伤害。在参与传播谣言之前，我们有责任审慎和谨慎。学习和成长，这一事件应该促使我们学习和成长。我们需要提高辨别准确信息和虚假信息的能力。以及建立一个健康和负责任的在线环境。最后，我们都应该记住，社交媒体是现代生活的重要组成部分。我们有责任以负责任的方式使用它。为了建立一个健康和负责任的在线和离线社会，我们需要学会以尊重和谨慎的方式相互对待。这一事件应该是我们学习和发展的机会。
在播剧中秋物料，赵丽颖流失失新剧撞衫，杨紫要久久爱启动。在这个中秋佳节，各路带播剧也争相曝光了不少新的剧情物料，让观众们大饱眼福。首推赵丽颖，林更新携手主演的《雨凤行》，一组独特的双人海报展现了二人婉约的形象。赵丽颖身着红色古装，头上红丝带点缀。坐在椅子上，神情悠闲；而林更新身穿深色古装，注视着赵丽颖，两人深情对视，背景古色古香，氛围十足。这样的画面让人不禁期待剧中的故事情节。同样备受期待的还有刘诗诗、刘宇宁主演的《一念关山》。双人海报中，刘宇宁一身黑色古装，手持杯子，准备品茶；而刘诗诗则身穿红色古装，单手撑脸。眼神深情，这组海报不禁勾勒出强烈的 CP 感，令人流连思念。值得注意的是，刘诗诗与赵丽颖在这一次的造型上有些相似，都选择了红衣搭配红色丝带。然而，两人呈现出截然不同的氛围，展现了不同的魅力。与此同时，由八十五花唐嫣主演的《念无双》却以别样的方式呈现中秋物料。在这次的物料中，没有真人出现。只有古色古香的屋檐上映照着一轮圆月，一只兔子的身影映在月光中。尽管没有主演的真人出现，但这样的设计巧妙地契合了中秋的主题，引人遐想。话题不可避免地转到杨子和范丞丞主演的《要久久爱》。这次剧组发布了一段幕后花絮视频，主角们身着校服，上演着《甄嬛传》中的经典场景。视频中。杨子更是生动演绎了安陵容的角色，展现了剧组愉悦的拍摄氛围，也让观众对这部剧更加期待。此外，赵露思、王安宇主演的《神隐》依旧延续了梦幻的风格。海报中，两位主角站在树枝上，背后是巨大的圆月，两人齐齐望向一旁，一只兔子抱着大大的月饼，与中秋主题完美契合。这样的设计让人感受到浓厚的中秋氛围。这些备受期待的男演员，谭健次和徐凯，在中秋佳节期间发布的物料确实让人兴奋不已。他们的多样性和表现力令人印象深刻。让我们来看看一些观点和评论。谭健次的多面演技，谭健次发布的三部中秋物料展现了他多面低演技，每个物料都有不同的风格和情感，这显示了他的多才多艺。观众们期待着看到他在不同类型的作品中的出色表现。徐凯的合作，徐凯在《奇今朝》和《你比星光美丽》中与女主合作，这展示了他在不同情节下的表现力。观众很期待看到他如何在不同类型的剧集中演绎角色。《乐游园》的甜蜜情节，中秋情节通常充满温馨和家庭氛围，而《乐游园》中的转月饼情节显然不例外。这种温馨的情节可以让观众感受到节日的快乐和亲情。总的来说，这些中秋物料为观众提供了丰富多彩的选择，让他们在节日期间享受娱乐。这也引发了观众们对即将上映的剧集的高度期待。中秋是一个家庭团聚和感恩的节日，这些娱乐作品将为观众带来更多欢乐和温情。请继续关注我们，以获取最新的娱乐资讯。